Majini ni viumbe wa Mungu kama wewe hapo na hawakuumbwa kwa bahati mbaya kabisa. Anasema Shafi the Don. Tofauti ya majini na binadamu iko katika maumbile na uwezo wa kutenda. Majini wameumbwa kwa moto, binadamu wameumbwa kwa udongo. Lakini wameondoka kwenye ile asili yao ya moto kama vile mwanadamu alivyo si udongo. Isipokuwa asili tu ni udongo, katika uwezo wametuacha mbali sana. Majini wana uwezo wa kujibadilisha katika maumbo mbalimbali, wana maumbile ya nge, mbwa, paka mweusi, sasa kazi kwenu mnaopenda kuwapiga mbwa. Ipo siku utapiga na mkono wako usirudi kamwe. Kuna majini wengine hawana maumbile yeyote na hawa shughuli yao kubwa ni kuruka hewani, kuzunguka huku na kule na husafiri mbali kwa mara moja. Yaani kufumba na kufumbua wako misungwi. Wanaweza kusafiri umbali mrefu sana kwa muda mfupi. Tumetofautiana na majini pia katika kula. Majini wao wanakula mifupa na mavi ya farasi. Hivyo ni vyakula vyao vikuu pamoja na kwamba wengine wanakula moshi, yani ubani, na wengine wanapenda kunywa damu. Shafi anasema wanakula na kunywa kwa kutumia mkono wa kushoto. Lakini hana maana kwamba kila anaelia mkono wa kushoto basi ni jini. Isipokuwa si vizuri kula kwa mkono wa kushoto. Huku kwetu kupokea kitu kwa mkono wa kushoto ni ishara ya dharau na mpaja na weza akagaili kukupa zawadi. Sasa ukijaribu kuuliza hiyo adabu imepoteaje, hakuna atakai kuelezea kwa kina. Lakini pia tawala za hawa jamani kama za binadamu tu. Kuna mawaziri mbalimbali mbali, wakuu wa majeshi wapelelezi na maafisa wengi tu. Majini wakuu kabisa wako watatu. Kuna Lucifer, mfalme wa majini wote. Alafu Bezabad, mtoto wa mfalme Astaroth na mtawala mkuu wa majimbo. Na kila mmoja ana wasaidizi wawili. Wasaidizi wa Lucifer ni Puti Satanashia na Agalia Repti, hawa ni waangalizi wa bara la Ulaya na Asia. Wasaidizi wa Belithabath ni Talshemashe na Freulet, ambao wao ndio waangalizi wa bara la Afrika, na wasaidizi wa Astaroth ni Salgatanas na Nebiros waangalizi wa bara la Amerika. Rusifuji Rofokale ndio waziri mkuu. Amiri jeshi mkuu ni Satanash na kamanda wa majeshi ni Agalia Repti. Freuleti ni luteni general. Sargatanas ni brigadia na Nebriros ni jemedari mkuu. Majini wanaitawala dunia kwa utaratibu waliojipangia wenyewe. Rusifuji Rofokale amepewa mamlaka na Lucifer ya kudhibiti mali na hazina zote za hapa duniani. Unahitaji mpunga lazima umcheki Lucifer Rofokale. Unahitaji nyumba na magari ya kifahari jibu ni Lucifer Rofokale. Ukisikia utajiri wa majini ndio huo, wasaidizi wa Lucifer Rofokale ni Bal, Agares na Mar
Sargatanas ana uwezo wa kufungua loki na kufuli zote duniani na wasaidizi wake ni Zorai, Valefa na Fari. Hatari sana jo. Jini mwingine mwenye mamlaka ya ajabu ni Nebiros. Nebiros anaweza kukushurutisha mtu yeyote kuwa muovu. Kuna mtu akiona mbwa anamtandika kiboko, akiona kuku anamtandika jiwe, akiona ndege ana mind. Yaani waweza sema ni kichaa kumbe roho ya majini yuko pamoja naye. Lakini pia Nebiros ana uwezo kumpa mtu yeyote amtakayefahari kuu. Huyu ndiye huonyesha vitu vya thamani kama vile madini, mawe ya thamani na wanyama. Ana uwezo mkubwa wa kutabiri vitu vitakavyotokea hapo baadaye. Ukimsikiliza vizuri anaweza kukutabiria mpaka siku yako ya kufa ili uone kama zimebaki chache basi anza kula mali zako zote ili zisibaki kuagombanisha ndugu zako. Watu wengi wanatoana roho kwa mali alizoziacha baba yao na wakati baba angeajua haya angeondoka na mali zake zote. Huyu jini ndiye mkuu wa utabiri katika ulimwengu wa kijini. Anazunguka zunguka huko na huko kila sehemu kwa ajili ya kuangalia, kuchunguza na kukagua aina zote za maangamizi. Akiwa kazini anasaidiwa na Iberos, na Beres na Glass Yala Bolas. Majini wapo milioni kwa mamilioni na wote wanafanya kazi kwa kuongozwa na viongozi wao. Hawa tunawaita wafanyakazi au watumwa. Kuna Khil anayesababisha mtetemeko wa ardhi. Huyu ndiye alieleta lile bala kule Bukoba. Lakini yupo Jini Melsado mwenye uwezo kukusafirisha mara moja sehemu yeyote uitakayo. Wale jamaa zako wanaosafiri kwa ungo wanaelewa Shafi anachokisema. Kuna hiye pachi pia aliyepewa uwezo wa kukuletea mtu aliye mbali papo hapo. Frusia Sire naye ana uwezo wa kuwafufua waliokufa. Ukisikia sijui mtungaji nani kawafufua wafu, basi tambua kabisa huyu jini anahusika. Unahitaji kula bata na aina zote za starehe, mpigie jini fruti mair, atakupa burudani kufuru. Huiktigara nae ndio kontrola wa usingizi. Anawezo kukunyimo usingizi hata ukinywa pombe. Zipo njia nyingi za kuwaita majini halafu uwatumie, lakini leo Shafi anakupatia njia rahisi kabisa. Kwanza kabisa unatakiwa ujue majini wanapenda kuishi wapi, hawa washikaji wanapenda sana kuishi baharini, mapangoni, kwenye majumba yasiyokaliwa na watu, magofu, maporini, misituni, mwilini mwako, vioni au bafuni. Na sehemu nyingine nyingi za uchafu majini pia wanapatikana. Mwilini wanaweza kukaa kwenye akili ukawa zuzu kupitiliza. Wakakaa sehemu za siri ukawa malaya kupitiliza. Wakakaa moyoni ukawa mtu wa tamaa bala. Wakakaa kwenye kichwa, yani full kichwa kugonga. Wakakaa mdomoni full kutamani pombe, lakini pia wanaweza kukaa kwenye mwili wako na ukawa mtu bora kabisa kwa sababu Shafi anasema kuna majini wazuri na mabaya. Wazuri wanasaidia na wabaya wanakomesha. Hizi hapa njia za kuita majini wazuri ili wakusaidie uwe mtu kati ya watu. Shafi anasema kabla ya kumuita jini usiwe mtu wa makundi. Watu wa siku zoe hovyo. Habari za kulabata na washikaji wa jinga wa jinga achana nazo kabisa. Ulevi, uzinzi, wizi, ugomvi na uchafu mwingine unatakiwa kuwa achana nao kabisa. Ukiwaita majini na uko katika hali hiyo, aise watakudhuru. Kwanza wanaweza kukuvunja miguu yote au kukupofusha macho na wakikuchukia zaidi basi wanakuua. Ukikizi vigezo na masharti Shafi anasema ingia kazini sasa kuwaita majini kwa kufanya yafuatayo. Chukua unga wa pemba nyeupe pamoja na jivu la moto wa pori ule wa kiangazi. Unaitwa bupi, kisha chora picha ya umbo la duara, ukikosa unga huo na jivu la pori basi tumia mark peni nyeusi maana hizo ziko nyingi sana. Pika mchele wako swafi kabisa. Baada ya hapo pakuwa na uweke ndani ya lile duara ulilochora chini kwenye sakafu. Washa mishuma kwenye rangi tofauti tofauti kisha iweke kwenye kona nne za duara hiyo. Hakikisha shughuli yote hiyo inafanyika kwenye chumba chenye giza na asingie mtu humo zaidi yako. Shafi anasema utakuwa naingia humo kila siku siku tu na unalala humo. Haitafika siku saba atakujia kiumbe na akishakuja kazi kwako kumtumia. 
unataka kumtumia kwa ajili ya kupata pesa na mafanikio ni rahisi tu chukua karatasi isiyoandikwa then andika biashara gani nifanye na kuniletea mafanikio je unaweza kunisaidia ni wapi naweza kupata pesa ya mtaji kisha fumba macho yako na weka kalamu yako chini kidogo ya hiyo sentesi na uwaze kuandika utashangaa maelekezo utakayopewa kwa maelezo zaidi mtafute Shafii mwenyewe kwa WhatsApp namba 0692 0075575 au Instagram anatumia